Salut tout le monde. Euh, dans la dernière vidéo, euh, on a casté un canon en bronze euh, que je vais vous montrer ici. Mais comme vous pouvez voir, il y a eu des défauts. Euh, un deux, ben, c'est le, le flashing. On peut voir, c'est les petites lignes euh, entre les deux morceaux du moule. Aussi, on peut voir que mon moule s'est probablement décalé. Comme on peut voir ici, les, les côtés qui ne sont pas alignés. Donc, euh, qu'est-ce qui aurait pu causer ces problèmes? En fait, euh, le flashing pourrait être simplement causé par euh, mon sable vert, c'est-à-dire le sable que j'ai utilisé pour faire mon moule, euh, qui aurait pu ne pas contenir assez d'argile, selon moi. Euh, il ne se travaillait pas tout à fait comme je pensais qu'il se travaillait ou comme je vois dans les vidéos normalement. Donc, euh, je vais essayer d'augmenter un peu euh, la quantité d'argile à l'intérieur. Euh, je vais utiliser euh, 10% d'argile pour euh, 90% de sable. Euh, pour ce qui est euh, des euh, les deux parties de moule qui n'étaient pas bien alignées, on va essayer d'ajouter des, euh, des morceaux de bois avec des pins de chaque côté pour éviter euh, que ça se reproduise et qu'on soit vraiment sûr que les deux morceaux de moule soient vraiment bien alignés un sur l'autre. La rétrospection, c'est important. Donc, euh, c'est en s'améliorant qu'on devient meilleur. Donc, euh, allons-y. Voici ma boîte dans laquelle j'ai fait mon moule. Euh, comme on peut le voir ici, la boîte a quand, même, a quand même du jeu. Ce qui devrait expliquer le décalage de nos deux morceaux de moule. On peut utiliser n'importe quelle sorte de bois. Dans mon cas, je vais utiliser un vieux bout de bois de palette. Ici, euh, j'ai une tige de 1,8 qui va nous servir euh, à bien aligner nos deux morceaux de moule. On va venir remarquer où on veut faire une trou. Et on va les percer. Ces choses-là ici devaient servir exactement à ça, exactement au même principe, mais malheureusement ils ont l'air un peu lousses, donc euh, je vais les refaire. Ma mèche n'est pas assez longue pour percer euh, comme il faut, comme je veux. Donc, ce qu'on va faire avec ça, on va peut-être essayer de se faire euh, une mèche en acier doux. On va voir ce que ça donne. Donc, avec euh, le morceau d'acier doux, euh, on avait tantôt un 8. Et on va essayer de lui donner une forme en biseau. Et on va essayer euh, de percer avec elle. On va commencer par prendre une mesure, on va, les, on va les couper, on va voir ce que ça donne. Ici, 
ça ressemble à ça. C'est pas parfait. Ça doit être étiré un peu plus, mais. On va voir ce que ça donne. Et on va l'essayer dans un morceau de bois pas, pas rapport. Donc pour voir ce que ça va faire. succès. Revenons donc à la boîte. Ici, je vais ajouter une clamp pour aider à tenir le tout pendant que je fais le trou. Compris. Maintenant le test ultime, une nouvelle pin, parce qu'elle va rentrer dans le trou. Succès. Maintenant, après, le trou est fait pour notre pin. On va essayer de mancher les autres qu'on avait faites dans le temps. On va faire un trou assez gros pour qu'une pin passe la même chose de ce côté ci Et voilà. Quand les trois pins sont là, plus rien qui bouge. Premier problème réglé. La dernière fois, on avait fait un mélange 10% argile, 90% sable pour notre sable vert. Mais visiblement, ça manquait beaucoup d'argile. Donc, on va ajouter 20% d'argile à notre mélange aujourd'hui. Bon, comment est-ce qu'on va régler notre problème de sable pour ajouter le 20% qui manque pour l'emmener à 30% d'argile et à 70% de sable? Eh bien... On peut penser que le pourcentage de sable et d'argile va avoir resté le même dans notre, sable, dans notre sable vert total. Donc, il faut se mancher pour avoir 20% d'argile bentonite de plus dans ce mélange de sable-là. La première étape, ça va être d'enlever les morceaux qui restent, qui se sont agglomérés et aussi il s'est ramassé avec des petits morceaux de bois. Et des petits morceaux, euh, des petits morceaux de plâtre de Paris. Donc, on va filtrer le tout pour commencer. Ensuite, on va venir ici et on va peser la quantité totale qu'on a euh, de sable. Et on va savoir la quantité d'argile et la quantité de sable qu'on a. Comme vous pouvez voir, on a enlevé toute la cochonnerie qu'on avait. Et on continue et on passe une bonne partie de notre sable. Et voilà, encore une fois, on a enlevé toute la chenoute. 
Et voilà à quoi ressemble notre sable vert. Euh, ça n'est pas encore parfait, je n'ai pas euh, tamisé le tout complètement. Mais comme on peut voir, euh, c'est vraiment pas si mal que ça. Il reste quelques petits débris, mais on pourrait dire que c'est négligeable. Donc on va venir prendre la mesure du poids de notre sable vert. Bon, selon nos calculs, on va avoir 1439 grammes d'argile de plus, donc euh, 1867 au total moins l'argile qu'on avait au départ, qui va nous donner 1339 grammes d'argile qu'il faut ajouter. Donc on va mesurer le tout. Et voilà notre 1339 grammes d'argile à ajouter à notre sable. Donc on ajoute notre argile à notre sable. On mélange bien le tout pour s'assurer que notre sable vert soit de la bonne composition. Donc l'argile, c'est vraiment le lien qui va venir euh, agglomérer euh, les particules de sable ensemble et qui va servir en quelque sorte de colle. Donc euh, la dernière fois, j'en avais vraiment pas assez. À 10%, c'est insuffisant. Donc ça devrait rectifier le tout. Cette fois-ci, le vert devrait vraiment euh, se tenir plus. On va voir si on est capable d'avoir une meilleure, un meilleur moule. Donc voilà, nous avons amélioré notre sable vert et nous avons ajouté des tiges pour éviter que notre moule ne se déplace. Dans la prochaine vidéo, nous allons couler notre nouveau canon en bronze et nous allons voir si nos améliorations font une différence. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!